ちは。はい、皆さんこんにちは。どうも。ご登場しております。もう、庄内セブンイレブン特集。はい。すごっ<笑>セブンイレブン、はい、下庄内セブンイレブンと、はい、これはコレーションなんですかいやちょっと違う違う違う違う違う違う違う違う釣り寄った感じですそうなんですよ、ね、釣り寄った感じです、はい、まあ最初にね、はい、ご紹介、はいはい、させていただきたい両名がゲストで庄内、はい、ズイチのセブンイレブンマイスターはい、はい、セブンイレブンマイスターはいさあ佐藤優斗君二回目の出演です。三回三回三回目です。三回目です。三回目です。三回目です。三回目です。三回目です。セブンイレブン枠で入りました。便利便利。便利便利入りました。はい。うまい。コンビニだけに。で、あのもともとセブンイレブンジャパンに勤務してて、でこの辺エリア一帯の SV っていう仕事をされてたんですよね。はい。SV。はい。SV ってなんですか。スーパーバイザー、でもあれですね、セブンイレブンだと、一応 O. F. C. っていう名前でしたね。O. F. C. ってなんですか。はい、え、オペレーションフィールドカウンセラー。ええ、すみませんね、今、横文字。横文字、これ。で、えっ、ー、と、そこから、去年ですよね。そうです、去年の8月26日になります。うん、に、えっ、ー、と、フランチャイ G. になって。そうそうそう、ザオブ G. に。オープンしたんですね。そうです。はい。ここの店舗がその撮影場所なんですけど、な何店ですか。セブンイレブン鶴岡戦国町店でございます。戦国町店で撮影しております。はい、で、佐藤さん。はい。はい。佐藤氏もします。お願いします。セブンイレブン庄内セブンイレブンって言ったらこの二人っていう。うん。まあ僕はもうあれですからね。<笑>そのセブンイレブンは週。セブンイレブンこそあの国内の飲食物を提供。していでもその辺の、なんていうんですか、要はセブンイレブンで作られているものが。日本中の人食ってるわけです、うんうん。そういうことですね。本当にそういうことですよ、うんうんうん。だから、やっぱ、これはやっぱ素晴らしい。流通網と、その加工技術あってのものだなと思って、うん、セブンイレブンというものを、僕は。日々研究しているんですけど。うんうん、あの、そのさんからですね。はい。本部側だった人間が。去年の八月に。いきなり店を出したって、うん、話を聞きまして、ただごとじゃないですよ、ただごとじゃないですよ、こ、うんうん、んな店、ちょっとぜひ一度お伺いさせていただきたいと、ここは、じゃあ、えー、と初めて、これはそう僕、だから、僕、今日、坂田あんまるめ、そうですよね、あのそうそうそうセブンイレブンに遊びにやってますね、なかなか鶴岡は、出向かないと、なかなか、ないですよ、ね、そうそうまあ、で、さらに鶴岡セブンイレブン、そこまでなんかこう、うん記憶に残る店舗でおーおーおおおはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあっち行こうぜみたいな店舗なんですよ、ここ実は。で、びっくりしてるんです、今回、実は。やっぱり。はい、やっぱり。そもそもです。ヘビじゃない人は、どこも一緒でしょっていう視点が、多分あ、あると思うんですよ。何がそこまで、こう、あ、あの、お三方たちが、違うというか。僕はコンビニでセブンイレブンが勝ってますっていうのは、いろいろあるんですけど。うん、店舗によって、まず、セブンイレブンの中で。じゃあ何が違うのかどう私は見るのああなるほどっていうポイント、うん、で僕は坂田丸目エリアのセブンイレブンにすごいお世話になってるんですけど、はいはいまあ、その中で本当にもう素晴らしい素晴らしいこのセブンイレブンは、うん、もう天下取れるんじゃないかと
っていうレベルのセブンイレブンがとりあえずまず正午に1店舗あるんですよこれは余り目店余り目店あそこはもう日本最強クラスの森です<笑>森ってどういうことあの森が何時で行っても弁当売り場がパッツパツなんですよあーすごいもう隙間がないです新商品買う時はまず余る絶対あるから絶対ある絶対逃さない何時でもあるそれだ<笑>それ重要なんですよ重要なんだ行って行って<笑>うんしてまあちょっとフラフラっと歩いて出ていきますからねあんまりないとそう,そ,うそういうとこはだからあまりめはあの品数の攻め方と<笑>あの量の仕入れを完璧に全部面出しして、うん後ろの列も全部こっちに向けてちゃんと弁当も並べるんですよ<笑>輝かせるんですねあれは本当に素晴らしいです素晴らしい素晴らしいあれはもうアマルメの一番の誇りと言ってもらおうと思いますあの錦町ってあそこはですねやっぱり綺麗なんですよあーあ錦町は錦町は綺麗、ね、あのドリンクとかもちょうどあの品替えのタイミングだったんで、うん、あの 2, 2, 列2列くらいなんか相,相手でこれから新しいのいらないかなと思うんですけどそれをちゃんと端に寄せるんですよねわ<笑>かります<笑>前の商品はサイドってこと違う違う違う違うだから要は端を上げるんですよちゃんと。見栄えがいいよ。ああ、あそうそうそう今今次に入ってくるけどもそこの時にど真ん中ドンと開けとかないで入ってくるまではとりあえず端分けとくよ。端分けしようクッキングっていう。そういうところでやっぱりこのコンビニはいいなっていう。要はみんなやっぱ同じことをやるルールじゃないですか。うん、一一応はその上でどこでじゃあオリジナリティを出していきましょうかみたいなところに、うん、そのテンションプライドが見える。うんうんうんうん。そ,うんですよ、ね、<笑>そこに触れるとなんか。<笑> 23世紀のそのすごい科学とかで統一された世界の中で、うん、23世紀初めて聞いて22世紀で、ね、そうそうなんかすごいなんかシステマチックな世の中で一輪に輝くこう花を見せたみたいな感じの気持ちになるんですよね,ね、うんうんうん、この店やってるな,<笑>なんか生きてるなヒューマンがずっとワトするっていうやつですよねそうそうそうそうなるほどねっていうところにやっぱ僕はああそういうミスターがで,できるわけですね。やっぱまあ縦円ちゃん縦円のあれをどうこう言うわけではないですけど、うん、やっぱりそういうのを感じる店は僕はセブンイレブンが多いなって思います。うんうんうん、ああ、うん、そういうこと。そうですね。そうなんだ。そうなんですね。これが<笑>なんかうなんですよ。<笑>いや本当になんかこう寂しさを覚える店舗もあるぐらいですかね。でもセブンイレブンはなんかこう。やったるでみたいな<笑>あるんですよそう,そういうの多いんですよ知らなかった知らなかっただって俺、ね、セブンイレブン来るのはセブン銀行があるからぐらいああ、ね、でもその ATM も実は重要なんですよ ATM 戦争が起こってるのは間違いないですよそう ATM ってみんな気づいてないかもしれないですけどセブン銀行あセブン銀行の ATM って何が一番優れてると思いますわあわかりましたスタートボタンがないあ,<笑>あのカード入れるとスタートするあそれもあってますけどそれたちお一番は、うん、早いんです確かにあのいや他の ATM と比べれば一発で分かるんですけど、うん、カード入れてからお金出すまでの時間がものすごい短いんです待たせない自前の銀行なので<笑>そうですよね自社開発でそれこそ小銭がいらないっていうのが革新的だったと思うんですけど,なるほど小銭をもうの,のけちゃうってことで大きくコストダウンしたっていうのがすごいめっちゃウケるねあそうなんだ小銭をもうなくしちゃったんですよね普通の会社ってセブン銀行あんまりダメなんですか昔はあれですもんね賞金使えなかったですもんねいつも言われてるんですよ賞金いつになったら使えないいつになったら使えるんだ、うん、確かに俺そう俺東京行った時、うん、賞金のあれで下ろすのはローソン行ってましたそうそうそう,そう、うんうん、じゃあ今賞金はできるんですかできますよできるんだ,できるんだ、えー、できる知らなかったー J バンクもできるできるんだできますゲームもありますよね<笑>何でもできちゃう本当にまず,じゃまずそれチェックじゃないですかもうこうどうやってるかみたいなあ増えたあ増えたよっしゃみたいなそこ一番割と結構使ってる人はそこをどうするかで立ち回りが変わってくるぐらい<笑>立ち回りっていうのはあの動くあじゃあここで買うから絶対ここでも銀行使うってことは確かに確かに確かにでにそういうことですね銀行でお金を下ろすついでに買い物あそうなのコンビニっていうのはそういうことだよレジの鍵になんかチロルチョコ置いてあるじゃないですか、はいはいはいはい
ホルモンあるあるじゃないですか、うん、あれなんですよもうタバコ買いきたついでにじゃあ飲み物買って本読んで金下ろして帰るかっていうのが全部そのそれぞれの歌詞でお金持ちようになってるんで店全体がチロルチョコみたいなシステムなんですよね本当ですよね私だって入社した時はまさか銀行 AT まで行けると思わなかったし,そうでしょキャベツ売るとは思わなかったし、うん、ーコーヒーの豆すりするとは思わなかったし,し,たしこれ何やるんだろうそうだよね。コンプロバリットだよね。食い尽くしてるよね。本当に。すべてのそうですね。すごいわ、ね。そう考えるとすごいわ。全部いったっすよね。これそれも最近このスタイルも増えましたね。え、えこの,のいわゆるこういうカフェリングのところは、時代的に。まあこれはあれですよね。ミニストップ。ソフトクリームはうまかったね、あそこね。まあ、いろいろやっぱだからいろんなコンビニの試行錯誤は、うんね、ああ AP の,あのレジ脇き冷凍弁当とか、うん、それでも強いっすよ、うん。ジューシーフライドチキンで、うん、揚げ鶏だったんですよね。うん、2000何年ですか、すね、12年くらいですね。<笑>揚げ揚げ鶏は、はい、あれですよね。エルチキとかそうそうそうファミチキとかの中で一番カロリー低いですよね。カロリーきた。はい。すごくいい。あれなんでカロリー低いかっていうと、うん、米粉なんですよ。お、油か。いや油じゃない。衣が。ああ。さすが。さすが米や。すごい。ああ。これ米粉。あ、まあ、多分全部じゃないと思うんですけど。うん、じゃないとあんなにカロリーが下がらないです。さすがだってパンチキ1枚で揚げ鶏2枚ぐらいとかなんでパンチキねまあだそれは同等じゃないですか多分そのヘルシーなヘルシーなそのフライドチキンっていうものは新しいやったんじゃ名前変えようってなった時に揚げ鶏って言われたらちょっとさっぱりした感じなんじゃねえかっていう流れで出たと思うんですよあれはあ,、まあ、あれでご飯食べれるっていうところだと思うんですけどね私はねなるほどあ要はこうよく神奈川とかではあるらしいんですけどあんまりこちらは見ないんですけど、うん、お皿にキャベツ持ってこれに揚げ鶏とコロッケちょうだいってお客さんがいるらしいんですよマジですかホントホントホントだけどそれだから今まだそれないですよね今日の晩ご飯が揚げ鶏とセブンのコロッケよっていうのがなかなかないですよねでも CM でちょっと若干やってますねそうそうそうだからそれを狙ってるんですよあそれを狙ってんだ完全に就職ですよね中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中食中視点だね、うん、コ,ンビニはすごいコンビニはすごいっていうセブンイレブンがすごいっていうのがだんだん分かってきたんでしょだってだって本当に日本で、うんうん、セブンがこれを出しますって言った食品が、うん、やはり同じ発売日で、うん、日本中に広まるんですよ、うん、そんな恐ろしい話ないですよそういうことですよそうだよね用意どんどん考えるとねそうだよねそうだってな夏の絵本巻きだって、うん、セブンイレブンのお力でそういうのっていっぱいあるじゃないですか、うん、あれだって、うん、氷点の専用のシーンさすが去年はあれですよね東北そうすると海でテスト地域でそうですこっちだけでしかないですよなんか羨ましがられますよねえやったことないですかないないないないないないないないないないないないないないない冷やすとかも持ってないポーンって刺激を与えるとこうさーっていきたいなと思ってくるコールですよコールそれを見れるサーブルでコールそりゃロテーション変わらないね<笑>そんなやばいなら<笑>ええー、あそうなんだあれすごいですよね、うん、あれいきなり来たなって思いましたねすごいですねだからセブンイレブンがさなんかご当地発信をご当地でバンバンやって、うん、その文化をこう,うまくね、うん、やればいいじゃんね